அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு டென்த் புக்கில் ஃபஸ்ட்டு பாடம் பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஈஸி தான் உள்ள யூனிக்னஸான சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதை ஷார்ட்கட்டில் சொல்லிட்டு போனால் அப்படிங்கிறக்கா வந்திருக்கேன் ஷார்ட்கட் மூலமாக இந்த விஷயங்களை வந்து பூத்திட்டோம்னா எந்த பாயிண்ட் கேட்டாலும் எப்படி கேட்டாலும் அடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு அப்படின்னா என்னென்னா ஷார்ட்டாக பாருங்கள் ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் அழகாக சொல்லிடுவேன் இந்திய அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுன்னா ஃபஸ்ட்டு தேவை எங்கன்னா அமெரிக்காவில் தான் இந்திய அரசியல் அமைப்பு வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்புங்கிற ஒரு அரசியல் அமைப்பு தேவை அப்படிங்கிற கொள்கையே உருவானது அமெரிக்காவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிற சிஸ்டமேட்டிக்கே வேறு ஆனால் நம்மளை விட அடிமையாக இருந்த நாடு பயங்கர போராட்டம் பண்ணி தான் மீண்டு ஜெயிச்சு வந்துச்சு அமெரிக்கா புரியும் அவங்களுக்கு வெறும் இன்றைக்கும் கூட ஒரு முப்பது முப்பது கோடி மக்கள் தான் வச்சுருக்காங்க நம்ம வச்சுருக்கோம் கிட்டத்தட்ட இப்போ நூற்றி நாற்பது கோடி பேராக வச்சுருக்கோம் மொத்தம் இன்றைக்கி ரேட்டு படி பார்த்தா அப்படிங்கிற போது அவங்கள விட நமக்கு அரசியல் அமைப்பு தேவை அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அப்படிங்கிற போது அரசியல் அமைப்போடைய உருவாக்கம் எப்படி உருவாச்சு அப்புறம் அரசியல் அமைப்பு உருவான பின்னாடி அது அட்டவணை எப்படி பகுதி எப்படி ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஏன் அடிப்படை உரிமை அடிப்படை கடமை அரசியல் அமைப்புக்கு தீர்வு காண உரிமை இதெல்லாம் ஏன் வச்சாங்க என்ன காரணம் அதுக்கப்புறம் அடிப்படை கடமையில் அஞ்சாவது கடமை என்ன கடமைன்னு டக்குன்னு கேட்டால் கூட சொல்லணும் அடிப்படை கடமையில் அஞ்சாவது கடமை இது பெண்கள் அப்படிங்கிற முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கூட டக்குன்னு கேட்டால் சொல்லணும் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த பாடத்தை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை பார்த்துக்காங்க அது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் இந்திய அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் எடுத்துன அரசியல் அமைப்புடைய உருவாக்கம் பார்ப்போம் உருவாக்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் அமைச்சரவை தூதுக்குழுங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டிசம்பர் ஒன்பது அதில் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நாற்பத்தாறு டிசம்பர் ஒம்பதில் தான் அந்த அரசியல் நிர்ணய சபை கூட்டம்னு ஒன்று நடந்துச்சு அதில் பிரதிநிதிகளாக இருந்தவங்களுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன நீங்கள் சைடில் பேனாக எடுத்து எழுதுங்க இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அதுக்கு கீழே தொண்ணூற்றி ரெண்டு கீழே தொண்ணூற்றி மூணு அந்த தொண்ணூற்றி மூணு கீழே ஒன்று அந்த ஒன்று கீழே ஒரு மூணு இவ்வளோதான் அதை பார்த்தாலே ஒரு லாஜிக்கே ஆகும் இருக்கும் எக்ஸாம் வரல பெருசாக மனப்படம் பண்ண வேண்டியதில்லை புரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா மாகாணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் பெருசாக அந்த காலத்தில் மாகாணம்னு எடுத்துக்கிட்டால் மூணு ஸ்டேட் நாலு ஸ்டேட் கொண்டது தான் மாகாணம் அப்போ மாகாணம்னா பெருசாக அப்போ இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தொண்ணூற்றி மூணு அப்படிங்கிறது என்னென்னா சுதேச அரசுகள்னா சின்ன சின்ன அங்கங்கே அரசுகள் இருந்தாங்க அவங்கள வச்சு இந்த மன்னர்களுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நியமன உறுப்பினர்கள் வந்து பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பலுச்சிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் ஒரே ஒரு ஆளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் முதன்மை ஆணையர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் எங்கே பார்த்தாலும் ஆணையம்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு மூணு பேர் இருப்பாங்க அந்த அடிப்பில் மூணு அதான் முந்நூற்றி எண்பத்தொம்பது உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க ரைட் எல்லாம் ஓகே தான் மீட்டிங் நடந்துச்சு தற்காலிக தலைவராக சச்சியானந்த சின்கா யார் ரொம்ப வயசானவர் அவர் ஆக்சுவலாக சச்சியானந்த சின்காவை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அவங்க எடுக்கும்போதே தெரியும் அவர் இறந்து போயிடுவார் பாவம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி அவர் பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிடுவார்னு தெரிஞ்செடுக்கல ரொம்ப வயசான ஒரு ஒரு மரியாதை நிமித்தமும் எடுத்திருப்பாங்க சச்சியானந்த சின்கா இறந்த உடனேயே அது நிரந்தர தலைவராக டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்தை அமைச்சிட்டாங்க ராஜேந்திர பிரசாத்துக்கு ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா அவரும் வயசானவர் தான் அப்போ ஹச்சி முகர்ஜியும் கிருஷ்ணமாச்சாரி ரெண்டு பேருமே துணைத் தலைவர்களாக இருந்தாங்க யார் முகர்ஜி பொதுவாக துணைத் தலைவர்னாலே எப்படி இருப்பாங்க தலைவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு முகத்தை காமிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க நானும் துணைத் தலைவர் அப்படின்னு கிருஷ்ணமாச்சாரியும் ஒருத்தர் இருக்கார் ஹச்சி முகர்ஜியும் வீட்டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஓகே எல்லாம் ஓகே தான் கூட்டத்தொடர்லாம் நடத்துவாங்க மீட்டிங் நடத்துவாங்கல்ல இப்போ எப்படி கொரோனாக்காக மீட்டிங் நடத்துகிறாங்கல்ல அது மாதிரி என்னென்னா கூட்டத்தொடர் பதினோரு அமர்வுகளாக நடக்குது எத்தனை பதினோரு அமர்வுகள் நூற்றி அறுபத்தாறு நாட்கள் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எல்லாமே நம்பர் பாருங்கள் இங்கே டபுள் ஒன் அங்கே டபுள் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் டபுள் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் அப்போ பதினோரு அமர்வுகளாக நூற்றி அறுபத்தாறு நாட்கள் நடக்குது இதோடைய திருத்தங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ரெண்டு நாலு ரெண்டு மூணு இதோட திருத்தங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் ரெண்டு கடைசியில் மூணு அதான் திருத்தங்கள் என்ன பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூணு நான் எப்படி படிச்சுட்டேன்னா ரெண்டு மூணு அப்படிங்கிற மாதிரி திருத்தம் வந்து பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ தாங்க சட்ட வரைவு குழு தலைவர் யார் பிஆர் அம்பேத்கர் தான் சட்ட டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் அரசியலமைப்பின் தந்தை இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முகவுரை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு புத்தகம் ரெடி பண்ணுவாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே முகவுரைன்னு ஒன்று ரெடி பண்ணாங்க பொதுவாக அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் மெயினாக பார்ப்போம் முகவுரை ரெடி பண்ணது ரெடி பண்ணதுக
யார் நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு கொடியேற்றிருப்பார் பார்த்தீங்களா அங்கே கொடியேற்றிருப்பார் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அன்னைக்கே இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த அரசு நம்ம அந்த காலத்தில் டைப் ரைட்டிங் மிஷின் வச்சு டைப்லாம் அடிக்கல நரேன் ரைசாத் அப்படிங்கிறவர் தான் இப்போ என்னது பிரேம் நரேன் ரைசாத் அவர் எழுதி எழுதி முடியை நரைச்சி போச்சுன்னு வச்சுக்காங்கவேன் அவர் எழுதினாரு இத்தாலி பாணியில் எழுதினார் இத்தாலி பாணியில் எழுதினார் அது எப்படி ஆக வச்சுக்கணும்னா கழுத்தில் லெட்டை தாலி மாதிரி கட்டிக்கிடுவார் கழுத்தில் அந்த ஒரு கயிறு மாதிரி கட்டி அந்த லெட்டை தொங்க விட்டுருப்பார் அப்படி எழுதுவார் கழுத்துலேயே தொங்க விட்டுக்குவார் அதுதான் இத்தாலி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டைலில் வந்து அவர் கைப்பட எழுதினார் இந்த அரசியலமைப்பு நீளமானது நெகிழும் நெகிழா தன்மை கூட்டாட்சி அரசு கூட்டாட்சினா மத்திய மாநில அரசுகள் எல்லாம் சேர்ந்ததான கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறது சிறுபான்மையினருக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஒற்றை குடியுரிமை வழங்கியிருக்கோம் சுதந்திரமான நீதித்துறை சமய சார்பற்ற நாடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டியல் இனத்தவங்க பழங்குடியினருக்குலாம் சிறப்பு விதி கொடுக்குறோம் மத்தியில் மட்டும் இல்லை மாநிலங்கள்லேயும் நாடாளுமன்ற முறை அதாவது லோக்சபா ராஜ்யசபா மட்டும் இல்லாமல் சட்ட மேலவை சட்ட பேரவை அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்லேயும் இருக்கலாம் இப்படியெல்லாம் எங்கள் அரசியலமைப்பு சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறது இதில் எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க இது ஒன்று இருக்கிறனால தான் இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் தைரியமாக பேச்சுரிமை சுதந்திர உரிமைன்னு பேசுகிறோம் இல்லைனா சென்ட்ரல்லேருந்து ஒரு ஆர்டர் போட்டால் நம்ம பேசக்கூடாது தமிழ்நாட்டில் என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது அப்படிலாம் இருந்திருக்கும் ஒரு காலம் பரவாயில்ல ரைட் முகவுரை அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முகவுரை அரசியலமைப்புன்னு ஒரு திறவுகோல் தான் எடுத்துக்கலாம் ஜனவரி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி ரெண்டுலேயே அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஜவஹர்லால் நேருட குறிக்கோள் தீர்மானம் அவர் ஆல்ரெடி எழுதியிருப்பார் இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில் இப்படி தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கோள் தீர்மானம் ஜனவரி ரெண்டுலேயே சுதந்திரம் வாங்கினது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஜனவரி ரெண்டுலேயே ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஆனால் இருந்தாலும் இந்த ஃப்ரான்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பிரெஞ்சு புரட்சி ஒன்று நடந்திருக்கும் ஃப்ரான்ஸில் அது எப்போ நடந்திருக்கும்னா அது அடுத்த அந்த பாக்ஸில் காமிக்கிறேன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தொம்பது இதை எப்படி படிக்கணும்னா ஏழு எட்டு ஒம்பதுன்னு படிக்கணும் சமத்துவ சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அந்த சுதந்திரங்கிற வார்த்தை பார்த்தாலே ஏழு சமத்துவம்னா எட்டு சகோதரத்துவம்னா ஒன்பது அதான் ஏழு எட்டு ஒன்பது அப்படின்னா வருஷம் ஆகும் இருக்கும் அதான் பிரெஞ்சு புரட்சி ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கிற விபோது இந்த விஷயத்த வந்து அவங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தனால நம்ம அரசியலமைப்பில் இந்திராந்தி அம்மா பீரியடில் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் குட்டி அரசியலமைப்புனே சொல்கிறான் ஏன்னா இந்திராந்தி அம்மா பீரியடு அந்த அம்மா ஆட்சி காலத்தில் நடந்தது இதை வந்து அவங்க ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த மூணு விஷயத்தையும் ஆட் பண்ணுறாங்க ஆட் பண்ணுறதுனால நல்ல இன்னும் பலமான நாடாக நம்ம கிட்டத்தட்ட உலகளவில் ஒரு முக்கிய ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்த அளவுக்கு நம்ம வளர்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இது வந்து முகவரைக்கான விஷயம் ஸோ அரசு சொல்லிட்டு அடுத்து குடியுரிமை இந்த வரண்டா குடியுரிமை ஸோ குடியுரிமை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஆ ஓகே குடியுரிமை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்காங்கவேன் சிட்டிசன் என்ற சொல் சிவி சென்டர் லத்தீன் மொழிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது நல்லா பாருங்கள் லத்தீன் மொழிலேருந்து எடுக்கப்பட்டதா இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா சிட்டிசன் அப்படின்னாலே யார் தான் தலா யார் அவர் தான் நடித்தார் அஜித் தான் நடித்தார் அதான் தலா லா லத்தீனு அது யாவும் வச்சுக்கோங்கக்கா சொல்கிறேன் இல்லை சார் இது கூட ஷார்ட் கட்டா இல்லைப்பா எக்ஸாம் ஹாலில் போய் நீங்கள் விட்டுறக்கூடாதுப்பா அதான் விஷயம் ரைட்டாங்க ஸோ ஓகே பார்த்துருவோம் ரைட் குடியுரிமை பற்றி பேசிக்காக இதில் இருக்கிறது இல்லாமல் நான் பேசிக்காகவே ஐடியா சொல்கிறேன் ச குடியுரிமை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதிலிருந்து எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத தாண்டி முகவுரை அதை தாண்டி குடியுரிமைங்கிறது பகுதி ரெண்டு புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா பகுதி ஒன்று முடிஞ்சோன்ன பகுதி ரெண்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம புரியுதா உங்களுக்கு பகுதி ரெண்டுங்கிறது அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் பகுதி ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒன்றுலேருந்து நாலு விதி தான் ஸ்டேட்டை உருவாக்குறது மாநில எல்லை பிரிக்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பு இதன் அடிப்படையில் தான் இருக்குதுங்கிற மாதிரி தான் ஒன்று டு நாலு இந்த குடியுரிமை அப்படின்னா பகுதி ரெண்டு ஏன்னா குடியிருக்கிறவங்க ரெண்டு பேர் தானே அந்த அடிப்படையில் தான் குடியுரிமை அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் அஞ்சு டு பதினொன்று அப்படி என்னதான் அந்த அஞ்சு டு பதினொன்று விதி சொல்லும் அப்படின்னா குடியுரிமை யாருக்கு கொடுக்கலாம் குடியுரிமை யாருக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் குடியுரிமை சட்டங்கிறது ஐம்பத்தஞ்சில் வந்துச்சு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு பேர் கையை அஞ்சு அஞ்சு வரல பிடிச்சா அதான் அஞ்சு அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ஜூலை பத்தொம்பது இந்த இடத்துல எல்லாம் எழுதிக்காங்க குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஜூலை பத்தொம்பது ஜூலை பத்தொம்போதுல தான் இந்த விஷயம் வந்து வந்துச்சு குடியுரிமை சட்டம் வேணும் குடியுரிமை யாருக்கு கொடுக்கணும் குடியுரிமை யாருக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க இது சட்டத்திருத்தத்தால் எட்டு முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குடியுரிமை இருக்குல்ல இந்த சட்டம்
அதாவது சுதந்திரம் குடியரசு நூலாக இருக்குல்லங்க குடியரசு நூலாக்கு அன்னைக்கோ அதுக்கு பின்னாடியோ பிறந்திருந்தால் நீ குடியுரிமை வாங்கிக்கலாம் வம்சாவளியா உங்கள் நீ வெளிநாட்டுக்கு போகிற இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் போய் ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னு வச்சுக்காங்க அந்த குழந்தை பிறந்திருக்குன்னா அமெரிக்காவில் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அவங்க அப்பா இந்தியாவாக இருக்கணும் இந்தியாவாக இருந்தால் அதுவும் அவர் வந்து அந்த ஐம்பதுக்கு அப்புறம் இந்த குடியரசு தலைவருக்கு அன்னைக்கோ அதுக்கப்புறமோ அவரும் வம்சாவளி குடியுரிமை வாங்கிக்கலாம் பதிவின் மூலம்னா ஒருத்தர் அங்கீகாரம் பொருத்தமான அங்கீகாரம் இருந்து பதிவு செஞ்சு வாங்கிக்கலாம் பதிவின் மூலம் இயல்புரிமை மூலம்னா வெளிநாட்டவர் என்ன பண்ணால் இயல்புரிமை கோரி வெளிநாட்டு வந்து நான் இங்கே வந்து இருந்துக்கிறேன் என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லி கோரி இத்தனை வருஷம் இங்கே இருக்கணும்னு ஒரு ரூல் இருக்குது அதன்படி இருந்தும் கூட அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அது ஒரு செவன் இயர்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பொதுவாக அது ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரதேச நாடுகள் இணைவின் மூலம் புதுச்சேரி அணைச்சோம் கோவா அந்த கோவா அந்த பகுதியை அணைச்சோம் நிறையா பகுதியில் இணைக்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து குடியுரிமை ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும் இலங்கை இந்த மாதிரிலாம் இணைக்கிறது மூலமாக புதிய அவங்களுக்கு இலங்கை இணைக்கலை இலங்கையை நாளைக்கு இணைச்சா இந்தியாவோட இணைச்சா என்ன ஆகும் அப்போ குடியுரிமை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு போகும் ஆனால் இலங்கைங்கிறது தனி நாடு குடியுரிமை இழக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தாமாக முன் வந்து நான் விளைக்கிறேன் யார் கமல்ஹாசன் சொன்னார்ல படம் ரிலீஸ் ஆகலைன்னா நான் விளைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு நாட்டில் குடியுரிமை வாங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே குடியுரிமை போயிடும் அவர் சாம் போயிட்டு இப்போ மலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் குடியுரிமை வாங்கிட்டார் ஆனால் அவர் மூணாவது கேட்டகரியில் வருவார் மோசடி செய்து அப்படிங்கிற இதில் வருவார் ரெண்டாவது கேட்டகரியில் வெளிநாட்டில் போய் இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறது தகவல் கொடுக்காம வைக்காம ரொம்ப வருஷமாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது குடியுரிமை இதாகிடும் இதாங்க குடியுரிமை அடுத்தது அடிப்படை உரிமை அடிப்படை உரிமைக்கு தான் ஷார்ட்கட் ரொம்ப மெயினாக சொல்லி ஆகணும் இந்த நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் பகுதி மூணு அப்படிங்கிறத அடிப்படை உரிமை குடியுரிமைக்கு அப்புறம் அடிப்படை உரிமை பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு விதிங்க ஆனால் முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தானே சார் பார்க்குறோம் ஏன் சார் மிச்சது பார்க்கல மிச்சது பார்க்க மாட்டோம் புரியுது அவங்களுக்கு சில இது நீக்கப்பட்டிருக்கோம் சில விஷயங்கள் பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தான் பார்ப்போம் அப்போ பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இது எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா உரிமை வேணும்னு சொல்லி இன்றைக்கும் அமெரிக்கா தான் பயங்கரமாக நிற்கும் ஆனால் அமெரிக்காட்டு இருந்தால் எடுத்தோம் ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் தற்போது பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பில் வந்து இருக்குது இருந்துச்சு ஆனால் தற்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு உரிமைகள் தான் இருக்குது ஏன்னா ஏழாவது உரிமை சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டது யாருன்னா இந்திராந்தி அம்மா பீரியடில் ஏழு இருந்துச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு சொத்துரிமையோடு சேர்த்து இந்த அந்த உரிமையெல்லாம் இருக்கலாம் சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சமயம் சார்ந்த உரிமை கல்வி உரிமை சுரண்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரமுக்கு தீர்வான உரிமை சொத்துரிமைன்னு ஏழு உரிமை இருந்துச்சுங்க அதில் ஏழாவது உரிமை என்ன இவங்க சொத்துரிமை கொண்டாடுறாங்கன்னு சொல்லி இந்திராந்தி அம்மா பீரியில் தான் தூக்கி விட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு அது நாற்பத்தி ரெண்டாம் சட்ட திருத்தம் தான் புரியுங்க இந்த தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது இந்தியாவின் மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அடிப்படை உரிமை எப்படி அப்படின்னா பார்ப்போம் இப்போ ஒரு காலேஜ் படிக்கிறோம் ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிறோம் இதான் ஷார்ட் கட்டு நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சமத்துவ உரிமை ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் ஸ்கூல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் பதினாலுங்கிறது எட்டாவதுங்க எட்டாவதுலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ பன்னெண்டாவது வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கூல் படிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் காலேஜ் படிப்போம் அப்புறம் வேலைக்கு போவோம் நல்லா பார்த்துக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் படிக்கிறோம் எட்டாவது படிக்கும்போது எல்லோரும் சமமாக இருந்தோம் நீங்கள் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆக வச்சுக்கிட்டாலே போதும் நம்பர்ஸ் அழகாக நீங்கள் அடிச்சிடுவீங்க எட்டாவது படிக்கும்போது சமமாக இருந்தோம் ஒன்பதாவது படிக்கும்போது தான் நீ என்ன ஜாதி என்ன மதம்னு கேட்டு ரெக்கார்டில் ஏற்றுவாங்க ஒன்பதாவது படிக்கும்போது பத்தாவது படித்து முடித்தா தான் உனக்கு பொது வேலை வாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பு கிடைக்கும் பத்தாவது தான் அதுக்கு முன்னாடி நீ எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்க்கு எலிஜிபிள் கிடையாது அப்போ பதினாறு புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ எட்டாவது ஒன்பதாவது பத்தாவது முடிச்சிட்டோம் பதினோராவது தீண்டாமை ஒழித்தல் பதினோராவதுன்னா ஒரு பையன் பத்தாவது முடிச்சு எப்படியாவது பதினொன்றாவது போயிடணும் பதினொன்றாவது பண்டா படித்தா தான் அவன் தீண்டாமையிலேருந்து ஒழிச்சு அடிச்சு மேலே எந்திரி ஜெயிச்சு வர முடியும்னு ஆக வச்சுக்காங்க அப்போ தீண்டாமை ஒழித்தல் பதினா பதினோராவது அவன் குரூப் எடு குரூப் எடுக்கிறத பொறுத்தான் ஒருத்தர் டாக்டர் குரூப் எடுத்தான்னா ரைட் சரியாக போச்சு அவங்க குடும்பம் வறுமையிலேருந்து வென்றும் அப்படிங்கிற மாதிரி தீண்டாமை ஒழித்தல்னு ஆக வச்சுக்காங்க பதினேழு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் பதினெட்டு நீ பன்னெண்டாவது முடித்தா தான் பட்டங்கள் வந்து வாங்க முடியும் அதான் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இராணுவம் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்கள்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நீக்கிறது பதினெட்டு ஸோ அப்போ இந்த பதினாலு டு பதினெட்டுனா ஸ்கூல் லைஃப் முடிஞ்சு அடுத்து சுதந்திரமானதை எங்கே இருப்போம் நம்ம காலேஜில் தான் சுதந்திரமாக இருப்போம் டார்ச்சரே இரு
லாஸ்ட் இயர் சார் பாவம் சார் விட்டுருங்க சார் படிப்பு போய் நின்று போயிடும் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதான் ஃபோர்த் இயர் அப்போ ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபோர்த் இயர் வரைக்கும் இதில் வந்து அவசர நிலை பிரகடனம் நாட்டில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு விதி வருதுன்னு வச்சுக்காங்கவேன் எந்த விதியை நிப்பாட்டலாம் எந்த விதியை நிப்பாட்டக்கூடாதுவாங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதை நிப்பாட்டலாம் இருபது இருபத்தொன்று நிறுத்த முடியாது ஏன்னா அந்த செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் ஆனால் ஃபஸ்ட் இயர் சொன்னால் கேட்டுக்கிறோம் அதான் பத்தொம்பதை நிறுத்தலாம் இருபது இருபத்தொன்று நிறுத்த முடியாது அப்படிங்கிறத யாவும் வச்சுக்காங்க ரைட்டா அடுத்தது ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த சுரண்டலுக்கு என்ன வேணும்னா வேலைக்கு போ காலேஜ் முடிஞ்சுல கட்டாயம் நீ வேலைக்கு போய் ஆகணும் இருபத்தி மூணு வயசு கரெக்டாக ரைட்டாங்க கட்டாயம் நீ வேலைக்கு போய் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க கொத்தடிமையாக வீட்டில் வச்சுருக்காங்க என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில தொழிற்சாலையை நோக்கி வேலைக்கு போவா அங்கே பார்த்தா குழந்தைகளை வச்சு தொழிலாளர் பிள்ளை வேலையை பார்த்து குழந்தையெல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இந்த பையன் நல்லா படித்த பையன் அப்போ பார்த்துட்டு கோவம் வருது இந்த சுரண்டலுக்கு எதிராக நம்ம போராடணும் அப்படிங்கிறான் அதான் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு குழந்தை குழந்தைகளுக்கு எதிராக போராடுறது கீழே ஒரு பிக்சர் கொடுப்பாங்க ஸ்டாப் லேபர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இந்த அடிப்படை உரிமை வந்து எந்த விதினா உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு தான் சொல்லும் ஏன்னா அதான் குழந்தை தொழிலாளர்கள் முறை தடுத்தல் அப்படிங்கிறனால புரியுதா உங்களுக்கு ரைட் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அடுத்தது என்னென்னா அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் சரி வேலையை விட்டுட்டு வந்துடுவான் அடுத்து ஊரில் இருக்கான் ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருவிழா என்ன பண்ணுறான் சரி ஊரில் சும்மாவே இருக்கும் ஒரு கோயிலில் சாமியாக கும்பிடுவோன்னு சொல்லி இருபத்தஞ்சி வயசில் சமய எந்த மதத்தையும் ஏற்றுக்கிறான் ஒரு கோயிலில் ஒரு சாமியை ஏற்றுக்கிறான் இருபத்தஞ்சி வயசில் ஏற்றுக்கிட்டவும் அந்த வேலையில் பார்க்கவும் அடுத்த வருஷம் நிர்வகிக்கிற உரிமைக்கு வந்துடுறான் நிர்வகிக்க வர உரிம உரிமை வந்த உடனேயே அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இருபத்தி ஏழில் வரியெல்லாம் கட்ட முடியாது கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் ஒரு மதத்தை வந்து பரப்புறேன் அதனால் வலி வரி செலுத்துறதுக்கு எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து சுதந்திரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்கு வரி செலுத்துறதுக்கான சுதந்திரம் வேணும்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி பேசுவான் அடுத்து இருபத்தி எட்டில் வரும்போது கல்வி நிறுவனங்களில் என்ன அறிவுரை வழங்கினாலும் எங்களுக்கு கலந்து கொள்கிறங்கிற உரிமை எங்களுக்கு இருந்தால் தான் நான் கலந்துக்கிடுவோம் இல்லைன்னு நாங்கள் கலந்துக்கிறலாம் மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் மதம் சார்ந்து எல்லாமே மதம் சார்ந்து அப்போ ஏ நாலு வருஷம் இந்த மதம் சார்ந்து போகுது எல்லாம் சரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் சிறுபான்மை இதோட முடிஞ்சுங்க லைஃப் இதோட முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமைனா அடிப்படை உரிமையெல்லாம் அஞ்சாவது என்னென்னா சிறுபான்மையினர்களுக்கு சிறுபான்மையினருக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு அதான் சிறுபான்மையினருடைய எழுத்து மொழி பாதுகாப்பு அதுக்கப்புறம் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான நிர்வகிக்கும் உரிமைக்கான பாதுகாப்பு புரிய அவங்களுக்கு அதை இருபத்தொம்பது முப்பது அதுக்கப்புறம் முப்பத்தொன்று நீக்கம் அதான் சொத்துரிமை முப்பத்தி ரெண்டு என்னாதுன்னா பொதுவாக அரசியலமைப்புக்கு தீர்வான உரிமை நீதிமன்றத்துக்கே நீ போகலாம் நீ நேராக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் ஐயா நீ அடிச்சு விட்டாங்கயா எந்த விதிப்படி வந்திருக்க முப்பத்தி ஒன்றுங்க ஏன்னா வெளியே ஓன்றுவாங்க முப்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லணும் நான் முப்பத்தி ரெண்டு படி தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் நீங்கள் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அதுதான் அரசியலமைப்புக்கு தீர்வு காணும் உரிமை புரியுதா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த இந்த முப்பத்தி ஒன்று விதியை நீக்கி தான் முந்நூறு ஏ அப்படின்னு ஒன்று பகுதி பன்னெண்டில் பகுதி பன்னெண்டு என்னென்னா சொத்து சம்மந்தப்பட்டதுங்க பகுதி பதினொன்றுனா மத்திய மாநில உறவுகள் பகுதி பன்னெண்டுனா சொத்து அந்த பகுதி வரிசையாக நம்ம மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கணும் அது தனி ஷார்ட் கட் கொடுக்குறேன் அதை தெரிஞ்சிருந்தால் ரொம்ப ஈஸி சரி எல்லாம் ஓகே தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிமைகளுடைய மகா சாசனம் என்னென்னா சொன்னோம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மன்னர் முதலாம் ஜான் ஒருத்தர் வீட்டு உரிமை பட்டயம் தான் நம்மளுடைய மகா சாசனம் அடிப்படை உரிமைகள் முதல் எழுதப்பட்ட ஆவணம் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு பாக்ஸில் இதெல்லாம் முடிஞ்சுங்க நல்லா பாருங்கள் இது ஈஸி தான் அந்த காலேஜ் ஸ்கூல் லைஃபு மதம் அது வேலைக்கு போகிறது யோசிச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக வரும் அடுத்து பாருங்கள் மத உரிமைனா ஒரு ஜான்ங்கிறது கை நீட்டுங்கவே பாருங்கள் கை எப்படி இருக்குது இந்த கை இந்த சுண்டு வரலுக்கும் இந்த கட்ட வரலுக்கும் எவ்வளோ ஒரு ஜான்னா அஞ்சு வரலையும் நீட்டுறீங்கல்ல அதான் அஞ்சு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு ஒரு கையில் அஞ்சு புரிய அவங்களுக்கு இங்கிலாந்து மன்னர் முதலாம் ஜான் என்பவரால் வெளியிடப்பட்ட உரிமைகள் பட்டயம்தான் மகா சாசனம் அதுதான் குடிமை க குடிமக்களுடைய அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான முதல் எழுதப்பட்ட ஆவணங்கிறாங்க அதான் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு அது முதல் நாளே ஆயிரத்தி அறுநூறு சில்ற டெல்லி சுல்தான் ஆட்சி காலத்துக்கு போயிடுச்சு புரியுதா உங்களுக்கு ரைட் அடுத்தது முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சார் முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னா இந்த 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 முப்பத்தி ரெண்டு சொன்ன உடனேயே அடுத்து மிச்சத்தை வந்து தனி வீடியோவாக கொடுக்குறேன் இன்னும் நிறையா இருக்குது அதை தனித்தனியாக கொடுத்தா இல்லாட்டி ஒரேயா கொடுத்துடலாமா சரி ஒரேயா கொடுத்துருவோம் நல்
நீதி பேரானை நீதிமன்றத்தோட முத்துடை முத்திரையோட உச்ச நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றம் ரெண்டுமே ஐந்து வகையான நீதி பேரானைய வெளியிட்டதா அதிகாரம் இருக்கு புதிய உங்களுக்கு ரெண்டுமே வெளியிடுற அதிகாரம் இருக்கு ஆனா அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன்னு கேட்டா உச்ச நீதிமன்றம் தான் ஏன்னா என்ன பார்த்தாலும் ஹெட் அங்கதான் ஹெட் அங்கதான் புதிய உங்களுக்கு ரைட் பார்ப்போம் ஆட்கோனர் நீதி பேரானை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனா ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் இந்த நாடகத்தில் கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா சட்டத்துக்கு பிறம்ப கைது செய்யவே கூடாது புதிய உங்களுக்கு அதான் ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் அடுத்து கட்டளை மாண்டமஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு மனுதாரர் இருக்காருன்னா ஒருத்தர் அவர் சட்ட உதவியோட எந்த துறையில் வந்து அவருக்கான தகவல் வேணுமோ அவரை நிறைவேற்றி கொள்ளலாம் சட்ட உதவியோட இப்போ வந்து எனக்கு இந்த துறையில் வந்து உனக்கு தகவல் வேணும்னா நிறைவேற்றி கொள்ளலாம் அந்த கட்டளை உறுத்தும் நீதி பேரானை சட்ட உதவியோட மாண்டமஸ் அடுத்து தடைனாலே ப்ரோஹிப்ஷன் வந்துடுது ஏன்னா கீழ் நீதிமன்றங்கள் சட்ட எல்லையை தாண்டிடக்கூடாதுங்கிறக்கா தடை உறுத்தும் நீதி பேரானை ஆவண கேட்பு நீதி பேரனா உயர் நீதிமன்றத்திட்ட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில ஆவணங்களை நியாயமான பரிசீலனைக்கு அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஒரு தனக்கோ அல்லது ஒரு உரிய அதிகாரத்துக்கோ அனுப்ப செய்ய கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு இடும் ஆணை புதிய அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் வந்து அதை கூடு இதை கூடுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதான் செர்சியோரரி ஆவண கேட்பு தகுதி வாரண்டோன்னு சொல்லுங்க கோ வாரண்டோன்னு சொல்லுவாங்க தகுதி முறை வினும் நீதி பேரானை சட்டத்திற்கு ரொம்ப அரசு அலுவலகத்தையே கைப்பற்றுறது நான் இப்போ திடீர்னு ஐஏஎஸ் ஆகிட்டேன் நாளைக்கு கழிச்சு எங்கள் அப்பா ஐஏஎஸ் நான் ஐஏஎஸ் ஆகிட்டேன் எப்படி டாக்குமெண்ட் என்னன்னு சொல்லி யார் வேணாலும் என்ன வேணால் கேட்கலாம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் இது புரிய அவங்களுக்கு அடுத்தது அடிப்படை உரிமையிலே நிறுத்தி வைத்தல் அதான் சொன்னேன் பத்தொம்போதை நிறுத்தலாம் இருபது இருபத்தொன்று நிறுத்தி வைக்க முடியாது முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு படி என்ன அது குடியரசுத் தலைவர் அறிமுகப்படுத்துவார்ல இந்திய அளவில் அந்த தான் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்து பார்ப்போம் பகுதி மூணு முடிச்சுட்டோம் அடுத்து பகுதி நாலு அதான் அரசு நெறிமுறை உறுத்தும் கோட்பாடுகள் இது என்ன தெரியுமா ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு அரசு நெறிமுறையை உட்படுத்துனா அரசு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் கூட சொல்லலாம் இது அயர்லாந்துலேருந்து எடுக்கப்பட்டது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சட்டம் இது புதுமையான சிறப்பு அம்சம்ங்கிறார் அம்பேத்கர் புதுமையான சிறப்பு அம்சம்னா இதைத்தான் சொல்கிறாரு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதுனா காந்திய புதிய அவங்களுக்கு சமதர்ம ஃபஸ்ட்டு சாரி சமதர்ம காந்திய தாராள அறிவு சார்ந்தவையாக இருக்கணும் ஒரு சட்டம் போடுறேன்னா அது காந்திய கொள்கையிலேயும் இருக்கணும் சமதர்ம கொள்கை இருக்கணும் தாராள அறிவு சார்ந்து இருக்கணும் நீங்கள் விசாமல் சட்டம் போடக்கூடாது அப்படிங்கிற மூணு கொள்கை அடிப்படையில் தான் போடணும் புரிய அவங்களுக்கு நீதிமன்றத்தால் வலுக்கட்டாயமாக செயல்படுத்த முடியாது இந்த கொள்கைகள் இல்லாமல் அப்படிலாம் கிடையாது நாங்கள் அப்படி தான் அப்படின்னு செய்ய முடியுமா செய்யவே முடியாது அதான் முப்பத்தாறு டு ஐம்பத்தொன்று முப்பத்தாறு டு ஐம்பத்தொன்று ரைட் எல்லாம் ஓகே தான் இந்த முப்பத்தாறு டு ஐம்பத்தொன்று அப்படிங்கிற விஷயம் தாண்டி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் அதான் அந்த அடிப்படை உரிமைகளுக்கான ஒரு விஷயம் அதை பாக்ஸில் சொல்லிட்டு வரேன் ரைட்டாங்க இருபத்தொன்னுங்கிறது நாற்பத்தஞ்சு திருத்தப்பட்டு இருபத்தொன்னே சேர்க்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அப்துல் கலாம் ஐயா பீரியடில் தான் ஓகேவாங்க ரைட் இந்த அடிப்படை உரிமைக்கும் அரசு நெறிமுறை வகுத்த கோட்பாடுகளுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா படித்து பார்த்தாலே புரியும் இது அமெரிக்கா அது அயர்லாந்து இங்கே வந்து சுருக்கவும் நீக்கவும் முடியாது ஏன்னா அடிப்படை உரிமையை தொட முடியாது ஆனால் அங்கே ஜஸ்ட் ஃபார் அட்வைஸு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்ற சட்டத்தால் செயல்படுத்த முடியும் இது எந்த நீதிமன்றத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாதுங்கிறாங்க இங்கே சட்ட ஒப்புதலை பெறணும் அங்கே தார்மீக மற்றும் ச அரசியல் ஒப்புதலை பெற்றணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துது அதுவும் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தணும் உறுதி செய்து இயற்கையான உரிமை அது மனித உரிமை பாதுகாப்பு அவ்வளோதான் அடுத்து அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சோவியத் ரஷ்யாட்டிருந்து எடுத்தது ஏன்னா கடமையில் அவன் கரெக்டாக இருப்பான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி தான் இது என்ன பண்ணுச்சுன்னா இந்த அடிப்படை கடமைகள் வந்து வேணும் அப்படிங்கிற அடிப்பில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் நாற்பத்தி ரெண்டாம் சட்டத்திற்கு இந்திராந்தி அம்மா பீரியடில் இதை சேர்த்தாங்க எப்படி சேர்த்தாங்கன்னா நாலு ஏ கடமையை செய்ய மாட்டியா ஏ அதான் ஐம்பத்தொன்று ஏ நாலு ஏ ஐம்பத்தொன்று ஏ சேர்த்தாங்க மொத்தம் பத்து கடமைங்க இதில் என்ன பண்ணிடணும்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிட்டு போகிறோம் அப்படி ரீட் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா பத்து கடமைகளில் வந்து வருஷப்படி கேட்டாலும் கேட்பாங்கல்ல அதனால தான் ஸோ பத்து கடமைகளில் தற்போது பதினோரு கடமைங்க ஃபஸ்ட்டு பத்து கடமை முதல் அந்த அம்மா சொல்லும்போது பத்து கடமை செய்யுங்கன்னு இப்போ பதினோரு கடமை கடமை நம்பர் ஒன்று தேசிய கொடி ஏற்றுறது மெயினாக தேசிய கொடியை தேசிய சின்னங்கள் பொதுவாக தேசிய கொடி ஒன்று ஏன்னா தேசிய கொடினா ஒரு கொடி தான் இருக்கணும் அதான் ஒன்று ரெண்டாவது சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தூண்டுகோலாக அமைந்த நோக்கங்களை போற்றி வளர்த்தல ஏன்னா சுதந்திரத்தில் தீவிரவாதிகள் தேசியவாதிகள் படிப்பமில் மிதவாதிகள் அவங்கெல்லாம் போற்றி வளர்க்கணும் ரைட்டாக அது ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் அதான் ரெண்டு மூணு இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு
சயின்ஸ் எப்படி ஒரு முட்டைக்கு மேலே ஒரு முட்டை இருந்துச்சு அப்படிங்கிற கூட எட்டு அடுத்து ஒன்பது வன்முறையை கைவிடணும் சொத்துக்களை பாதுகாக்கணும் வன்முறைனா ஒன்பது திருநங்கைகள் இருக்காங்கள்ல அவங்க மேலே வன்முறையை காமிக்கக்கூடாது புரியும் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பாவம் சொத்துக்களும் பாதுகாக்கணும் அவங்களாம் அதான் பத்து கூட்டு செயல்பாடுகள் பத்து பேர் சேர்ந்தாய் கூட்டு அதான் பத்து பதினொன்று கல்வி பதினொன்று கடைசியாக சேர்த்தது தான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இஜட் இஜட் அடிப்படை கடமையை அறிமுகப்படுத்தியது இஜட் இஜட் அப்படிங்கிறது புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ எதையும் எதையும் மைனூட்டாக படிக்கணும் அடுத்து மத்திய மாநில உறவுகள் மத்திய மாநில உறவுகள் மத்திய மாநில உறவுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் மூணு வகையில் இருக்குங்க சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நிதி சட்டமன்றம்னு எடுத்துக்கிட்டால் பட்டியல் அடிப்படையில் மூணாக பிரிச்சுருக்கோம் பட்டியல் அடிப்படையில் மூணாக பிரிச்சுருப்போம் சட்டமன்றம் எடுத்துக்கிட்டால் பட்டியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு காலத்தில் முந்தி பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியலில் தொண்ணூற்றி ஏழு மத்திய பட்டியல்னா மத்திய அளவில் தொண்ணூற்றி ஏழு இருந்துச்சுங்க இன்றைக்கி மத்திய அரசுக்கிட்ட நூறு இருக்குங்க மத்திய அரசுக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா பிடிக்கல நூறு ரூபா இருக்கணும் ஒரு ரவுண்டாக இருக்கணும் மத்திய அரசு தானே நூறுரூவா நோட்டை வெளியிடுது அதனால் நூறுரூவா இருக்குங்க இன்றைக்கி மத்திய அரசுகிட்ட மாநில அரசுனா அறுபத்தாறு இருந்துச்சு முன்னாடி இவன் என்னடா மாநிலம் ஆறு ஆறு இவன் ஆறுக்கு சண்டை ஓடுறியா அவனும் ஆறுக்கு சண்டை ஓடுறியா போய் தொலைங்கடா அப்படின்னு சொல்லி அறுபத்தொன்று ஆக்கிட்டாங்க அஞ்சை பிடிங்கிட்டாங்க அறுபத்தொன்று புரியுது அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டி அரசியல் அப்போ தான் பிடிங்கிருப்பாங்க அஞ்சு துறைகளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு நாற்பத்தி ரெண்டாம் சட்டத்திற்கு அந்த அஞ்சு துறையில் பிடுங்கி பொது பட்டியலில் போட்டு விட்டுருவாங்க முதல் பொது பட்டியலில் நாற்பத்தி ஏழுங்க இன்றைக்கி ஐம்பத்தி ரெண்டு பொதுவாக சுதந்திரம் வாங்கினது நாற்பத்தி ஏழு தானே அப்போ இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருக்குது புரியும் உங்களுக்கு அப்போ யாவும் இருக்கா ரைட் அதெல்லாம் நாற்பத்தி அந்த சட்டத்திருத்தம் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாம் சட்டத்திருத்தத்தில் தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு சரி ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சு என்னதான் இருந்தாலும் அந்த பொதுவாக பார்த்திங்கன்னு அந்த பொது பட்டியலில் மாநில பட்டியலுக்கும் மத்திய பட்டியலுக்கும் அதிகாரம் இருந்தாலும் கடைசியில் மத்திய மத்திய அரசோட அதிகாரம் தான் மிக முக்கியமான ஒன்று புரியுது உங்களுக்கு ரைட் நிர்வாகம் நிர்வாகம்னா என்னங்க அந்தந்த மாநிலத்துக்கு அந்தந்த மாநிலத்துக்கு ஒரு நிர்வாகம் இருக்குங்க நிர்வாக உறவுகளை பற்றி ஆராயிறதுக்கு அந்த மத்திய மாநில அரசுகளுடைய உறவு ஆராயிறதுக்கு தான் ராஜா மன்னார் குழுங்கிற குழுவை நியமிச்சாங்க ராஜானா ஆறு மன்னார்னா ஒன்பது அந்த பாருங்கள் அறுபத்தி ஒம்பது அதான் மத்திய அரசுனா ஆறு மாநில அரசுனா ஒன்பது எப்படியாலும் யாவும் வச்சுக்கலாம் அறுபத்தி ஒம்பது ராஜா மன்னார் குழு அண்ணா பீரியடில் தான் இருக்கும்போது அறுபத்தொம்பது அண்ணா இறந்தார்ல அந்த வருஷம் ராஜாவா மன்னாரா ஏ ராஜாவும் ஒன்றுதே மன்னரும் ஒன்றுதே கிடையாது ராஜானா ஆறு மன்னர்னா நைனு இந்த நம்பரை மாற்றி போடணும் புரியும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மூணு பேர் கொண்ட குழுவை இது பண்ணாங்க இந்த மூணு பேர் யாருங்கிறது கூட நம்ம ரீசெண்டாக லைவ் டெஸ்ட்டில் கூட நம்ம கேட்டோம் எஸ்எஸ்ன்னு சர்க்காரியான எஸ்எஸ்னு வரும் இதில் ஒரு ரெண்டு பேர் வருவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி உறவுகள் நிதி உறவுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நிதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே ஏன்னா நிதினாலே அந்த பன்னெண்டு தானே நிதி சொத்து அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் பதிமூணு வணிகங்க பதினொன்று மத்திய மாநில உறவுகள் பன்னெண்டு நிதி சொத்து வரும் பதிமூணு வணிகம் வரும் பதினாலு இந்திய ஆட்சி பணி ஐஏஎஸ் வரும் பதினாலு புரிய பதினஞ்சு தேர்தல் வரும் பதினாறு இடஒதுக்கீடு வரும் பதினேழு மொழி வரும் பதினெட்டு அவசர நிலை பிரயணம் வரும் பத்தொம்பது பல்லுகை வரும் இருபது சட்டத்திருத்தம் வரும் புரியும் உங்களுக்கு இது மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அது ஈஸி அப்போ அந்த இரநூத்தி அறுபத்தெட்டுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் இருக்கிறதுல இரநூத்தி எண்பது அப்படிங்கிறதா ஒரு நிதி ஆணையம் வேணும் குடியரசுத்தலால் நியமனம் செய்யப்படணும் ஒரு நிதிக்குழு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிதிக்குழு சார்ந்து தான் இந்திராந்தி அம்மா பீரியடில் எண்பத்தி மூணில் ஏன்னா மூணுங்கிற வார்த்தை விஜய் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதான் சர்க்காரியா குழு சர்கார் அப்படின்னு சொல்லி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பரிந்துரைகளை வச்சு நூற்றி எண்பது அறுபத்தி ஏழு ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு நூற்றி எண்பது பரிந்துரைகளை மத்திய அரசு செயல்படுத்துச்சுங்க அப்போ செயல்படுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் மாநிலங்களுக்கு இடையான ஒரு குழுவோட நியமிச்சாங்க இதுதான் அந்த நிதியோட நிர்வாகத்தை பொறுத்தளவுக்கு ரைட்டாங்க ரைட் அப்போ ராஜா மன்னார் குழு மத்திய மாநில உறவுக்காக நிதிக்காக சர்க்காரியா குழு விஜய்ங்கிற வார்த்தை மூணு எழுத்து சொல்லு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஓகேவாங்க ரைட் ஏன்னா இந்திராந்தி அம்மானாலே இந்திராந்தி அம்மானாலே எண்பத்தி மூணு கண்டிப்பாக நீங்கள் யோசித்து ஆகணும் புரிய உங்களுக்கு ரைட் எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் தான் இந்திராந்தி அம்மா இருந்தாங்க எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் அதனால் அலுவலக மொழிகள் அலுவலக மொழிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் பதினேழுங்க ஒன்று ஏழும் கூட்டினா எட்டு ஏன்னா அட்டவணையில் எட்டு மொழி இங்கே பகுதியில் பதினேழு மொழி இந்த விதிகளில் கூட பாருங்கள் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து முந்நூற்றம்பத்தி மூணுனா மொத்தம் எட்டு விதி இருக்கும் எல்லாமே எட்டு தான் மொழினாலே எட்டு தாங்க எல்லாமே எட்டு எட்டாக வரும் புரிய உங்களுக்கு
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழில் தான் காலவரையர் என்று ஆங்கிலமே அலுவலக மொழியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஹிந்தியும் ஆங்கிலமும் இன்றைக்கி ரெண்டும் பயணிச்சுக்கிட்டு வருது புரியுதா உங்களுக்கு அறுபத்தி மூணு அடுத்த என்னது அறுபத்தி ஏழு ஓகேவாங்க ரைட் ஆனால் ஆரம்பத்தில் வெறும் பதினாலு மொழியாக இருந்துச்சு எட்டாவது அட்டவணையில் இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு மொழி இருக்குது ஸோ மொழின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம தமிழ்நாடு செம்மொழி எப்போ அறிவிச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் இந்திய அரசு செம்மொழிங்கிற ஒரு புதிய வகைப்பாடை ஏற்படுத்துச்சு ஏற்படுத்தி ஃபஸ்ட்டு கூடுறா தமிழனுக்கு ஆடுறா அப்படின்னு சொல்லி தமிழனுக்கு மொதல் கூடு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சமஸ்கிருதத்துக்கு அடுத்த வருஷம் கொடுத்தாங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு தாங்க தமிழனு கொடுத்த பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் ஒடியாக கொடுத்தாங்க ஒன்பது வருஷம் கழிச்சு தான் மலையாளத்துக்கு கொடுத்தாங்க நமக்கு கொடுத்த நாலு வருஷம் கழிச்சு தான் தெலுங்கு கன்னடம்லாம் கொடுத்தாங்க இப்படி படிச்சுக்கிறது ஒரு ஐடியா இல்லாட்டி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு எப்படி வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் என்ன பொறுத்தளவுக்கு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒடியா ஒன்பது வருஷம் கழிச்சு மலையாளம் ஸோ இந்த மாதிரியும் அவங்க வச்சுக்கலாம் ஓகேவாங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் அவசர நிலை பிரகடன தப்ப என்ன என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது இதோட நடத்தினா முடிஞ்சு எத்தனை நிமிஷம் பரவாயில்ல அரை மணி நேரம் ஆயிருக்கு அவசர நிலை பிரகடனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மைண்டில் உங்களுக்கு ஏறுங்கிறதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அவசர நிலை பிரகடனத்தை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு விதியை ஒன்று வெளி அவசர நிலை ஒன்று உள் அவசர நிலை வெளி அவசர நிலைங்கிறது வெளியில் இருக்கிற போர்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் உள் அவசர நிலைனா உள்நாட்டில் ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்பட்டா அதன் அடிப்படையில் தான் அறுபத்தி ரெண்டு ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்பட்டுச்சு எழுவத்தொன்று எழுவத்தஞ்சு எனது வங்காளதேஷ் பிரச்சனை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நேரு இருக்கும்போது ஒரு கிளர்ச்சி ஏன்னா சீனாப்பூர் இந்தியா சீனாப்பூர் அறுபத்தி ரெண்டு அதேமாதிரி உள்ளேயும் ஒரு சின்ன கிளர்ச்சி ஏற்பட்டுச்சு அப்புறம் எழுவத்தொன்று எழுவத்தஞ்சு அது பங்களாதேஷ் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்திராந்தியம்மா இருக்கும்போது அப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஏற்பட்டுச்சு ஓகேவாங்க இது முந்நூற்றி விதி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இது மாநில அரசு ஆளுநரை அறிக்கை அனுப்பணுங்க அறிக்கை அனுப்பிச்சு குடியரசுத்தலுடைய ஆட்சி இது பண்ணுவோம் ஆனால் குடியரசுத்தலைவரே இங்கே வந்து ஆள முடியாங்கிறது அவருக்கு பதில ஆளுநரால் ஆளப்படுகிறது அவ்வளோதான் அதிகபட்சம் ஸ்டேட்டில் பொறுத்தளவுக்கு ஒரு மூணு வருஷம் நீட்டிக்கலாம் தொடர்ந்து அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம்லாம் நீட்டிக்க முடியாது ஓராண்டை தாண்டி நடந்துச்சுன்னா ஒரு மூணு வருஷம் நீட்டிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னங்க எலெக்ஷன் நடத்த முடியல அப்படி சொல்லணும் எலெக்ஷன் நடத்த முடியல இல்லை மாநில அரசுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் தான் மாநிலத்தில் இப்போ இந்த மாதிரி சட்டம் வரும் பஞ்சாப் தான் ஃபஸ்ட்டு ஐம்பத்தொன்னில் பஞ்சாப் தான் பண்ணாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமும் கூட அடுத்தது நிதி சார்ந்து அடுத்த என்னது நிதி சார்ந்து நிதினா முந்நூற்றி அறுபது இப்போ வரைக்கும் கிடையாது ஒருவேளை இந்த நிதி சார்ந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா சம்பளத்தை பற்றி நீதிபதியிலேருந்து எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபுடைய சம்பளத்தை குறைச்சிடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது குடியரசுத் தலைவருக்கு தான் அந்த மிகப்பெரிய அதிகாரம் இருக்குது அடுத்தது சட்ட திருத்தம் அமெண்ட்மெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டா த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீனா மொழிங்க மொழிக்கு முக்கியமானது என்னது த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ரைட்டா த்ரீ ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ அது ஒன் ஃபோர் த்ரீன்னு இருந்தால் ஐ லவ்யூன்னு சொல்லுவோம் இது த்ரீ ஃபோர் த்ரீங்கிறனால இது ஒரு மொழி இது ஒரு வித்தியாசமான மொழி அது மாதிரி தான் இங்கே இருபது திருத்தவே முடியாது அப்படின்னு நினப்பாங்க இருபது வேடை சொன்னாலும் நீ திருந்த மாட்டேன் பத்து வேடை சொன்னாலும் திருந்த மாட்டேன் இருபது வேடை சொன்னாலும் திருந்த மாட்டேன் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட்டுங்க த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அதன் அடிப்படையில் இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு படி தான் நம்ம திருத்துகிறோம் திருத்துறதுக்குன்னு சில ரூல் இருக்குது எப்படின்னா இந்த பாருங்கள் சில ரூல் இருக்குது எப்படின்னா சிறப்பு அதாவது முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் திருத்தணும்னா சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை மொத்தம் மூணு பாயிண்ட் தான் ஆக வச்சுக்கணும் சிறப்பு எளிய எளிய திரும்ப எளிய புரிய உங்களுக்கு சிறப்பு எளிய சாதாரணம் சாரி சிறப்பு எளிய சாதாரணம் சாதாரண அடிப்படையில் சட்டத்தை திருத்தினா மத்திய அரசே திருத்திட்டு போயிடும் அதெல்லாம் அப்படிலாம் திருத்தக்கூடாது சட்டத்தில் இடம் கிடையாது எளிய அறுதி பெரும்பான்மையில் திருத்தலாம் ஓரளவுக்கு எளிய அறுதி சிறப்பு சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை இந்த மாதிரியும் திருத்தலாம் சிறப்பு அறுதி பாதிக்கும்னா அதை வந்து நாடாளுமன்றம் செய்கிறது தான் சிறப்பு எளிய அறுதி பெரும்பான்மைனா நிறையா மாநிலங்கள் சேர்ந்து சொல்லுவாங்க அதுதான் எளிய இந்த சாதாரணங்கிறதெல்லாம் திருத்த முடியாதுங்க அது சட்டத்தில் இடம் இல்லை அது ஏற்காது ரைட்டா அப்படிங்கிற போது மூணு வகையில் திருத்தலான்னு சொல்கிறாங்க நாடாளுமன்றம் சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் திருத்துதல் சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மைனா வந்திருக்கணும் எல்லாரும் வந்திருந்துருக்கணும் வந்திருந்து எல்லா ஸ்டேட்டில் இருந்தும் சில கருத்து கணிப்புலாம் கேட்டு தான் பண்ண முடியும் சிறப்புனா சிறப்பு பண்ணிடலாம் அடுத்து சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மையில் சில மாநிலங்களோட ஒப்புதலையும் பண்ணலாம் புரியுதா உங்களுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சாதாரண சட்ட திருத்தம் பண்ண முடியாது ஆனால் சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் திருத்தப்படலாம் அது விஷயம
பூஞ்சி இஞ்சி ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இஞ்சி எவ்வளவு ஏழு ரூபா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இஞ்சி எவ்வளவு ஏழு ரூபா அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கின காலம்லாம் போச்சு காஞ்சி போன இஞ்சி தான் கொடுப்பாங்க ஏழு ரூபாய்க்கு வாங்கினா தான் இஞ்சி கிடைக்கும் அதான் பூஞ்சி எம்எம் பூஞ்சி ஏப்ரல் மாதம் ரைட்டாங்க உங்களுக்கு அவர் தலைமையில் என்ன குழு இது வந்து என்னென்னா அரசின் பல்வேறு நிலை அவற்றுக்கான தொடர்பு பங்களிப்பு அதுதான் பூஞ்சி அது மேலே இருக்கிறது அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்தது அரசியல் அமைப்பையே இது அரசோட நிலைகள் தான் ரைட்டாங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் முப்பத்தி நாலு நிமிஷம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த விஷயத்த